Trân trọng kính chào quý các thính giả theo dõi SBTN Morning với đội dũng và Mai Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, 7 tây tháng 6 năm 2022. Xin chào anh đội dũng. Chào anh Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Như chúng tôi đưa tin ngày hôm qua, thì uh, coi như ở Việt Nam, Hai ông Chu Ngọc Anh là cựu bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và đang là chủ tịch thành phố Hà Nội. Và ông Nguyễn Thành Long đang là bộ trưởng Bộ Y tế thì ngày hôm qua đã bị khai trừ đảng. Sau khi bị khai trừ đảng thì ông Nguyễn Thành Long bị Quốc hội Việt Nam bãi nhiễm luôn tư cách đại biểu Quốc hội và tư cách là bộ trưởng Bộ Y tế. Bây giờ ông trở thành là cựu bộ trưởng Bộ Y tế. Và ông Chu Ngọc Anh thì sau đó bị Hội đồng Nhân thành phố Hà Nội cũng khai trừ ra khỏi cái chức danh ủy viên uh, hội đồng thành phố tức là không còn làm chủ tịch hội đồng uh, chủ tịch ban nhân thành phố nữa hai ông này bị dính cái vụ việt á uh, mà trong đó là việt á hối lộ tới tám trăm tỷ đồng tức là tương đương khoảng cứ ba mươi năm triệu đô la ngoài hai ông này thì có ông phạm công tạc thứ trưởng bộ uh, khoa học công nghệ cũng bị uh, khai trừ và sau đó thì ngày hôm qua thưa quý vị ngay sau khi chỉ vài giờ đồng hồ sau khi mấy ông này mất chức thì công an đã đến khám văn phòng và khám nhà riêng của mấy ông này và tịch thu một số giấy tờ đưa đi điều tra và bắt luôn cả ba ông này cả ông Mô Tạc, ông Chu Ngọc Anh và ông uh, Nguyễn Thành Long xin bằng kỹ thuật cho có thể cho coi cái laptop của tôi thấy những hình ảnh mà công an họ đến đây là công an đến uh, trụ sở Bộ Y tế chiều ngày hôm qua ở bên uh, Việt Nam đó lực lượng công an và đại diện kiểm sát và đây là xe của công an đi vào văn phòng bộ y tế à, đi là vào cái khu biệt thự mà nhà riêng của ông à, nguyễn thanh long trên phố vĩnh phúc đây là xe biển số màu xanh là của xe của công an rồi à, có một số người à, mặc thường phục có mặt trước cửa nhà ông nguyễn thanh long ở trên đường hoàng hoa thám gần với à, phủ thủ tướng và đây là một chiếc xe của công an để chở ông à, nguyễn thanh long rời cái biệt thự nhà của ông ở trên đường hoàng hoa thám rồi à, đây là những chiếc xe mà công an và viện kiểm sát đi vô. Đây là cũng cái chỗ công an đến xét nhà riêng của ông Chu Ngọc Anh. Đang lúc đó là vừa mới bị mất cái chức chủ tịch thành phố Hà Nội. Đó. Rồi đây là cái hình ảnh nữa lực lượng chức năng có mặt tại nhà của ông Chu Ngọc Anh. Tức là ông này là cựu bộ trưởng khoa học và công nghệ. À xin lỗi, chức nhận nhà ông cựu thứ trưởng bộ khoa học công nghệ Phạm Công Tạc. Coi như ba ông này là ngày hôm qua đã bị bắt. Đó là cái uh, tình hình mới nhất liên quan đến vấn đề mà chống tham nhũng ở trong Việt Nam. Ngoài ra thì ông Nguyễn Trường Sơn là Thứ trưởng Bộ Y tế thì uh, cũng nộp đơn xin từ chức. Ông này bị uh, một lần kỷ luật và một lần bị cảnh cáo. Và bây giờ ông xin từ chức thì đang chờ xét duyệt. Ông này trước đây là giám đốc bệnh viện trợ rẫy trong ba nhiệm kỳ liền. Một cái điều hiếm hoi uh, ở Việt Nam thường thường thì hai nhiệm kỳ là tối đa mà ông này làm Ờ, giám đốc bệnh viện là trợ rẫy thứ ba nhiệm kỳ sau đó thì được điều ra làm thứ trưởng uh, bộ y tế trong cái thời gian mà chống dịch covid 19 chín thì bây giờ ông cũng bị trách nhiệm trong những vụ này luôn người ta không nói rõ là bị cái gì chỉ bị biết là ông này bị kỷ luật và bị cảnh cáo hai lần một lần kỷ luật là cảnh cáo và bây giờ ông nộp đơn xin từ chức trước đó thì có ông uh, uh, một thứ trưởng khác nữa thì cũng đã bị bắt uh, ông này thì uh, coi như là từng làm cục trưởng cục uh, Uh, gọi là y dược uh, cho nhập uh, cái gọi là thuốc ung thư giả vào Việt Nam và ông này tự bị 7 năm thì hạ xuống còn 4 năm đó là một loạt coi như là năm ông uh, hai ông bên bộ khoa học công nghệ không, xin lỗi một ông bên bộ khoa học công nghệ một ông từng là bộ trưởng bộ khoa học khoa học công nghệ một, ba ông bên bộ y tế thì trong ba ông này thì hai ông là bị bắt còn một ông thì xin từ chức đó là cái tình hình mà tại Việt Nam cập nhật với quý vị sáng sớm ngày hôm nay Thiên Long. Trong trường hợp ông Phạm Công Tạc là cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thì trong trường hợp này ông này không được hạ cánh an toàn hả anh? Không, ông này là đang là Thứ trưởng bị 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 bắt và ừ. bị cách chức luôn. Ừ. Bị cách chức luôn thành như thành cựu. Ừ. Thì sau khi anh bị cách chức là thành cựu rồi. Đó. Còn cái ông mà Trương Quốc Cường mà tôi nói là cục trưởng cục y dược mà nhập uh, gọi là thuốc ung thư giả là ông đó cũng là thứ trưởng luôn. Rồi cũng bị bắt trở thành cựu thứ trưởng và bị ra tòa. Uh, ban đầu kêu án 7 năm sau xuống còn 4 năm. Đó. Còn bây giờ ông Nguyễn Thanh Long và ông uh, Phạm Công Tạc 
và ông chuộc anh thì trong những ngày tới đương nhiên người ta sẽ xét xử và ta đưa ra tòa thì uh, trong cái vụ này có thể nói là xin nhắc lại quý vị là công ty Việt Á hối lộ các quan chức tổng cộng tới 800 tỷ đồng tức là tương đương khoảng 30 đến 35 triệu đô la đó, trong khoảng đó thì quý vị đủ thấy là ăn kinh hoàng luôn Rồi chưa kể một vụ khác nữa sắp tới đây người ta sẽ đưa ra xử trong đó có ông Tô Anh Dũng là cái ông mà thứ trưởng bộ ngoại giao đã bị bắt luôn thì trong cái vụ này là vụ giải cứu con tin mà hôm qua chúng tôi có nhắc quý vị là một chuyến bay họ lời là khoảng 86 gần 90 ngàn đô la mà nghĩa là cả 2 ngàn chuyến bay như thế thì quý vị biết là biết bao nhiêu tiền rồi hôm qua chúng tôi tính sơ sơ cỡ ít nhất là 150 triệu đô la trong những cái chuyện này thì đó là câu chuyện liên quan đến Việt Nam sáng ngày hôm nay cập nhật cho quý vị không anh còn cái gì liên quan đến chuyện này đâu ờ, có một số chuyện tôi chỉ thắc mắc dạ. một số việc khác tại vì khi nãy tôi đọc cái chữ cựu thứ trưởng đó uh-huh. thì trong nhiều cái trường hợp khác mà chúng ta từng thấy trong quá khứ thì họ cách chức luôn cái chức cách chức luôn chức cựu thì trong trường hợp này cái chuyện đó chúng ta giải thích như thế nào bây giờ Uh, những người này không còn được thì gọi là cựu nhưng mà cũng có những lần họ cắt chức luôn cả chức cựu à. thì mình giải thích như thế nào trong chuyện học sau này có Tự... nghĩa rằng là anh bị cách chức anh sai phạm nhưng mà anh còn chữ chức cựu đó thì anh có thể được được là, là hưởng một cái khoản hưu nào đó chẳng hạn thì không trong trường hợp này như thế nào trường hợp này đó là những người này là coi như bị khai trừ khỏi đảng à. và bị mất chức bị cách chức luôn đó, là coi như không hưởng gì hết còn trường hợp anh nói đó là ví dụ như tôi nghỉ hưu tôi làm xong tôi làm là thứ trưởng tôi nghỉ hưu tôi là cựu thứ trưởng đó tôi vẫn hưởng đầy đủ các cái bổng lộc của người về hưu của cán bộ về hưu nhưng sau đó anh phát hiện ra là tôi trong lúc tôi làm thứ trưởng tôi có tham nhũng thì vì anh cách luôn cái chức cựu thứ trưởng của tôi tức là tôi sẽ không được hưởng những đó ví dụ như là có những người là bí thư tỉnh ủy hiểu không trong lúc mà làm bí thư tỉnh ủy thì không có bị gì cả hạ cánh an toàn nhưng sau khi hạ cánh an toàn ra phát hiện à trong thời gian anh làm là anh có thì bây giờ tôi cách luôn cái chức mà cục bí thư của anh đó, nó khác nhau chỗ đó còn những người này đang làm là bị cách chức là coi như không được hưởng đâu ừ. còn những người kia thôi làm nhưng mà thôi làm lúc đó là hạ cánh an toàn tức là không bị gì cả bây giờ mới bị moi ra là à anh bị trong thời gian anh làm thì bây giờ cứ giống như gọi là hồi tố đó đó đại khái như thế với anh rồi trong cái việc này một cái chuyện chúng ta thấy nữa là cái vụ uh, việt á này là suốt xét nghiệm này được thử khắp cả nước Việt Nam Chuyện nó rất là lớn Thì ở một cái cơ cấu chính quyền dân chủ ở ngoại quốc ở, ở các quốc gia khác Thì cái chuyện lớn như thế này Là cái người đứng đầu chính phủ Là đứng ra nhận chịu trách nhiệm Còn những cái chuyện Thí dụ ông bộ trưởng, bà bộ trưởng nào lén phén Những cái chuyện mà vớ vẩn nó Thì được cá nhân nó chịu trách nhiệm Nhưng cái chuyện này mang tính chất là toàn quốc Mà trở thành một cái chính sách Thì liệu rằng Chuyện này chỉ ngừng ở đây hay là nó sẽ lên cao hơn? Thứ nhất, Ai thật sự là chịu trách nhiệm cho toàn bộ cái công việc công việc này? Thứ nhất trả lời với anh, ừ. nếu mà các nước dân chủ thì chuyện này nó không xảy ra. Thành ra cái ví dụ đó của anh là nó về lý thuyết. Nó trên thực tế nó sẽ không xảy ra. Bởi vì nó như tôi nói, nó có những cơ quan thanh tra độc lập. Ngay từ phút giây phút đầu, những bước đầu là nó không xảy ra, nó chặn được liền. Còn đây là nó là một hệ thống. Đó, bây giờ qua câu, trả, câu hỏi thứ hai của Lý Long, nó là một hệ thống. Mà cái, cái chữ hệ thống này chính do Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng là ông Trần Cẩm Tú đứng đầu là nói Sau khi điều tra bảo đây là có hệ thống Thì có hệ thống thì nó sẽ có người cao nhất với người thấp nhất Thì ta bắt thì người thấp nhất bắt lên rồi Vấn đề là có đụng lên nóc hay không chúng ta không biết Không biết là có lên tới nóc hay không Ngoài ông Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thành Long này ra trên đó còn ai nữa đó. Mà theo như người ta nhìn ấy, Phải là cấp cỡ bộ tứ Thì mới có thể là chỉ đạo đến như vậy tức là nó, nó xuyên suốt ở anh biết một cái hệ thống như vậy tức là bây giờ ví dụ về anh tôi 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 làm cái chuyện này tôi đi đến đây anh long thấy là à nó sai trái anh long bảo dũng cái này nó sai trái tôi bảo không ông trúc hồ ông bảo là ông trúc hồ là coi như xếp xong thì coi như là anh im lặng như đi nữa tôi nói ví dụ vậy đó à, đó đại khái như vậy thế thì bây giờ đó ở trong nước cái lò cũng trọng có đốt tới đó không nếu có nếu có nha tôi xin nhắc lại chúng ta không biết có hay không nhưng nếu có thì đốt tới đó hay không mà kinh nghiệm cho thấy đó thưa quý vị thường mà vô một bộ tứ rồi đó, thì coi như là hạ cánh an toàn bao giờ cũng vậy hết cho nên nhiều người ta muốn vô bộ tứ bộ tứ là gồm những chức vụ gì tổng bí thư chủ tịch nước thủ tướng và chủ tịch quốc hội anh đã lọt vào được bộ tứ này rồi coi như là suốt đời anh gần như là không ai đụng vô cho dù có tội gì chăng nữa bởi vì 
đây được coi là thành phần ưu tú cực kỳ ưu tú của đảng mà nếu mà anh mà 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 làm như thế thì mất mặt đảng quá anh thấy không anh thấy như ngày hôm qua anh hỏi đó ngay cả khi mà bắt sau khi bắt trước khi bắt là ta phải khai trừ hết tức là gì đảng viên chúng tôi không có tội tôi đã khai trừ rồi còn gì nữa có đúng không khi bị bắt là trước khi bắt là đầu tiên khai trừ đảng rồi cách hết các chức cách các chức vụ rồi mới bắt thì cách các chức vụ ấy là anh là thương dân anh nên nhớ đó trước khi ông nguyễn thành long vòng chuông của anh leo lên xe công an đi về hai ông đó vào thời điểm đó là thường dân nam bộ được chưa giống như tôi với anh vậy đó, đó. thành ra thưa quý vị cái cơ cấu việt nam buồn cười vậy nhưng mà nó từ xưa giờ nó vẫn làm như vậy cho nên bảo là đảng có lỗi thì không có không có đúng đảng không bao giờ có lỗi đảng cả đúng không được chưa không, cái đó là cái rõ ràng người ta gửi thông điệp người ta không có văn bản nó không nói cả nhưng mà nếu chúng ta để ý và theo dõi đó tất cả đó là đó là cái thông điệp ngầm không ai hiểu nhưng mọi người đều biết thưa anh thì nói chung là cái lò ông táo mà ở việt nam chúng ta cái lò than hồi trước anh dũng dạ. nó có ba chân dạ. còn lò này là có lò bốn chân vâng mà bốn chân mà lỡ một một cái chân bị cái gì đó nó trở thành khập khiễng dạ. thôi phải giữ nó bốn sụp, cái chân nó sụp luôn ba chân lại nó sụp nó nghiêng luôn cho nên dạ. phải giữ luôn bốn cái chân vâng cho nên thôi mấy ông này ráng chịu và đó là cái uh, từ trước tới giờ nếu mà chúng ta để ý, chúng ta thấy họ đi rất là bài bản phải công nhận họ làm rất bài bản đâu đó thậm chí là cái việc chuyện này nghĩa là nếu mà là cấp thấp hơn đó thì là họ đã cho ngừng những cái công việc rất nhanh nhưng mà bởi vì cấp là cấp quá cao thành ra là phải đi theo đúng cái quy trình trong nước họ gọi là quy trình thành ra ngay cả cách đây cả hai tháng trời khi mà ủy ban kiểm tra trung ương nói rằng là hai người này có lỗi nhưng mà họ vẫn tại chức không không thể chuất nó được, không thể chuất phế họ được, bởi vì cái cơ cấu đi như vậy và ngay cả cái ngày mà ông chuông anh bị khai trừ khỏi đảng, ông vẫn còn bổ nhiệm phó giám đốc sở nội vụ cơ mà, tới thời thế điểm đó tôi vẫn là chủ tịch ban nhân thành phố, đó là tôi làm đúng chức năng của tôi, chỉ tội cho các ông nào mà được bổ nhiệm thì buồn buồn quá, sau khi bổ nhiệm mình xong bị khai trừ đảng thì nó cũng kỳ, anh thấy không? Đó. Nhưng mà cái quy trình nó đi là như thế, thành ra nó phải là đi gì? Bởi vì cấp cao thì phải trung ương đảng À, ủy ban kiểm tra đề nghị lên bộ chính trị, bộ chính trị mới đề nghị lên trung ương đảng, trung đảng họp mới chốt, mới mới khai trừ đảng, không? khai trừ đảng xong một cái đó thì là mới qua bên là chính quyền và quốc hội, là anh ông Nguyễn Thành Long là bên quốc hội, ông Chu Ngọc Anh là chính quyền Hà Nội, họ phải xử hai đó xong là chúng tôi mời lên xe đi về trại giam để điều tra, đó là câu chuyện sáng ngày hôm nay ở Việt Nam. Xin quý vị đừng rời màn hình FPTN, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại.